প্রিয় ডিএমসি ড্রিমার্স বন্ধুরা ডিএমসি ড্রিমার্সের লেকচার সিরিজে তোমাদেরকে জানাই স্বাগত আমি ডক্টর তোফেল আহমেদ বন্ধুরা প্রাণীবিজ্ঞানের আলোচনার মধ্যে এবার আমরা আলোচনা করব দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম অংশ নাম হচ্ছে প্রাণী প্রতীক প্রাণী হাইড্রা আমরা পড়ছি গাজী আজমল স্যারের বই এবং ডক্টর গাজী আজমত স্যারের বই অতিরিক্ত তথ্যগুলো আমরা পড়ার ফাঁকে ফাঁকে আলোচনা করে তাহলে চলো কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক হাইড্রা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা বা ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা বা যে কোনো ভর্তি পরীক্ষাতেই প্রায় দু এক বছর পর পরই হাইড্রা থেকে প্রশ্ন আসে এবং হাইড্রা কিন্তু পড়া অনেকটাই সহজ আমরা হাইড্রা প্রাণীটাকেও পছন্দ করি এবং এই অধ্যায়টাকেও পড়তে পছন্দ করি এবং আশা করছি এই অধ্যায়টা আমাদের সাথে পড়ার পর এই অধ্যায় থেকে যে কয়টা এমসি কেউ আসুক তুমি সবগুলোই খুব দারুণভাবে উত্তর করতে পারবে তাহলে চলো পড়া শুরু করা যাক তো দেখো এখানে বলা হয়েছে হাইড্রা হচ্ছে নিডারিয়া পর্বের প্রাণী আমরা সবাই জানি যে প্রাণী জগতে নয়টা পর্বের মধ্যে দ্বিতীয় পর্বের নাম হচ্ছে নিডারিয়া হাইড্রা হচ্ছে সেই শ্রেণীর প্রাণী এবং সরল গড়নের জলজ প্রাণী অর্থাৎ অত্যন্ত সরল প্রকৃতির প্রাণী কেন সরল কারণ বেশি আমাদের বেশিরভাগ প্রাণীতেই কিন্তু ভ্রূণ স্তর থাকে তিনটা কিন্তু হাইড্রার শরীরে ভ্রূণ স্তর থাকে দুইটা এই জন্য হাইড্রাকে বলা হয় দ্বিভ্রূণ স্তরী বা ডিপ্লো প্লাস্টিক প্রাণী এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা আছে পুরো প্রাণী জগতের মাত্র দুটি পর্ব দেখো সবই দুইয়ের খেলা একটা হচ্ছে নিডারিয়া আর একটা হচ্ছে টিনোফোরা নিডারিয়া এবং টিনোফোরা এই দুইটা পর্ব হচ্ছে শুধুমাত্র ডিপ্লো প্লাস্টিক তাহলে এই দুটো পর্ব পরীক্ষায় আসতে পারে নিচের কোন পর্বটি ডিপ্লো প্লাস্টিক অপশনে নিডারিয়ার কথা বলা থাকতে পারে বা টিনোফোরার কথা বলা থাকতে পারে তো আমরা আজকে নিডারিয়া পর্বের হাইড্রা সম্পর্কে পড়ব তাহলে দেখো নাকি আমারও বলা হয়েছে হাইড্রা হচ্ছে নিডারিয়া পর্বের দ্বিভ্রূণ স্তরী প্রাণী এখন প্রশ্ন হতে পারে এই দ্বিভ্রূণ স্তর বলতে কি বোঝায় কোনো কিছু যখন প্রথমে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়ে জায়গোড় তৈরি করে সেই জায়গোরটা যখন বার বার বিভাজিত হয় সেইটাকে বলা হয় ভ্রূণ এই ভ্রূণটা পরবর্তীতে প্রাণী তৈরি হওয়ার পূর্বে কো কয়েকটা কোষ স্তরে বিভক্ত হয় আমাদের মানুষের ক্ষেত্রে সেটা তিনটা কোষ স্তরে বিভক্ত হয় কিন্তু হাইড্রার ক্ষেত্রে সেটা দুইটা কোষ স্তরে বিভক্ত হয় একটাকে বলে একটোডার্ম আর একটাকে বলে এন্ডোডার্ম অর্থাৎ দুটো একটা বাইরের কোষ স্তর একটা ভেতরের কোষ স্তর যখন হাইড্রা বড় হয়ে যায় তখনই একটোডার্ম একটোডার্মটা থেকে বা একটোডার্মটা থেকে তৈরি হয় এপিডার্মিস বা বাইরের আবরণ এবং এন্ডোডার্ম থেকে তৈরি হয় তার ভেতরের আবরণ যার নাম গ্যাস্ট্রোডার্মিস তাহলে হাইড্রার শরীরে দুটো অংশ থাকে হাইড্রা পরিণত হওয়ার পর একটা হচ্ছে এপিডার্মিস আর একটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রোডার্মিস এবং তার ভ্রূণীয় দশার নাম হচ্ছে একটোডার্ম এবং এন্ডোডার্ম তো দেখো নামগুলো কিন্তু বড় হওয়ার পর বদলে যায় একটোডার্মটা হয়ে যায় এপিডার্মিস এন্ডোডার্মটা হয়ে যায় গ্যাস্ট্রোডার্মিস যেহেতু হাইড্রা সবসময় দুইয়ের খেলা দুই নাম্বার পর্বের দ্বিভ্রূণ স্তরী প্রাণী তাহলে এই নাম দুটো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এখন হাইড্রার আবিষ্কারকের আবিষ্কারের সাথে তিনজন বিজ্ঞানীর নাম জড়িয়ে আছে প্রথম বিজ্ঞানীর নাম হচ্ছে অ্যান্থনি ভ্যান লিউয়েন হুক পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে যে হাইড্রা আবিষ্কার কে করে উত্তর করতে হবে অ্যান্থনি ভ্যান লিউয়েন হুক দেখো এখানে লিখা আছে তিনি হাইড্রা আবিষ্কার করেন তো সালটা আসলে ঠিক ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় আমি তোমাদেরকে পড়তে বলবো না তবে মনে রাখতে বলবো আ দিয়ে আবিষ্কার এবং আ দিয়ে অ্যান্টনি ভ্যান লিউয়েন হুক এইটুকু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে তবে তিনি যদিও আবিষ্কার করেন কিন্তু তিনি হাইড্রাকে কিন্তু এতটা জনপ্রিয়তা দান করতে পারেন নাই এইটাকে জনপ্রিয়তা দান করেছেন অ্যাব্রাহাম ট্র্যামলে এই মানুষটা সতেরোশো চুয়াল্লিশ সালে হাইড্রার প্রচণ্ড পুনরুৎপত্তি ক্ষমতা প্রকাশের মাধ্যমে প্রাণী জগতে হাইড্রাকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে হাইড্রার ব্যাপক পরিচিতি ঘটে তো আব্রাহাম ট্রেমলে মূলত হাইড্রাকে জনপ্রিয়তা দান করেছেন আমাদের সবার মাঝে পরীক্ষায় প্রশ্নটা এভাবে আসতে পারে যে হাইড্রাকে প্রাণী জগতে ব্যাপক পরিচিতি দান করেন কোন বিজ্ঞানী উত্তর হচ্ছে অ্যাব্রাহাম ট্রেমলে তবে এই নাম যে এটাকে আমরা হাইড্রা বলছি এই নামটা দিয়েছেন বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস আমরা জানি ক্যারোলাস লিনিয়াস দ্বিপদ নামকরণের প্রবর্তক এবং তিনি সেই সতেরোশো আঠারোশো সালের মাঝে অসংখ্য উদ্ভিদ এবং অসংখ্য প্রাণীর নামকরণ করে গিয়েছেন হাইড্রা তার মাঝে একটা তাহলে আমরা জেনে গেলাম তিনজন বিজ্ঞানীর নাম অ্যান্থনি ভ্যান লুয়েন হুক হচ্ছে আবিষ্কারক আব্রাহাম ট্রেমলে এটাকে জনপ্রিয়তা দান করেন এবং ক্যারোলাস লিনিয়াস এটাকে 
নাম দেন তাহলে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে এখন এখান থেকে আরেকটা প্রশ্ন আসতে পারে সেটা হচ্ছে এই হাইড্রা যিনি নামটা নেওয়া হয়েছে কোথা থেকে এরকম প্রশ্ন যদি আসে যে কোনো জায়গায় আসতে পারে এই ধরনের প্রশ্ন হাইড্রা নামটা নেওয়া হয়েছে গ্রিক রূপ কথা থেকে গ্রিক রূপ কথায় নয় মাথাওয়ালা ড্রাগনের নাম ছিল হাইড্রা এগুলো পরীক্ষায় আসা খানিকটা আনলাইকলি আসার কথা না তারপরও জেনে রাখতে পারো যে নয় মাথাওয়ালা একটা ড্রাগন ছিল হাইড্রা যার একটা মাথা মাথা কেটে দিলে তার বদলে দুই বা তার চেয়ে বেশি মাথা গজাত আমাদের যে এই যে হাইড্রা প্রাণীটা এই প্রাণীটাকেও তুমি যদি কেটে দুভাগ করো দুই ভাগ থেকে আরও দুটো প্রাণী সৃষ্টি হয়ে যাবে তো ওই গ্রিক হাইড্রার সাথে এই প্রাণীটার এই ক্ষমতার মিল আছে বলে আমরা এই প্রাণীটাকে হাইড্রা নাম দিয়েছি আমরা দেইনি দিয়েছেন ক্যারোলাস লিনিয়াস পরবর্তীতে মহাবীর হারকিউলিস তোমরা হয়তো বা অনেকেই তার নাম জানো সেই দানবটাকে বধ করে কিন্তু আমাদের এই হাইড্রাকে কে বধ করতে পারবে তা কিন্তু আমরা জানি না তাহলে এই যে প্রথম প্যারাটা এই প্রথম প্যারা থেকে কিন্তু বেশ কয়েক ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে প্রথম প্রশ্ন চলো দেখি তোমরা পারো কিনা প্রথম প্রশ্ন আসবে হাইড্রা কোন পর্বের প্রাণী হাইড্রা দ্বিতীয় বা নিডারিয়া পর্বের প্রাণী এবং নিডারিয়া পর্বের প্রাণীগুলো কি ধরনের হয় তারা হয় দ্বিভ্রুণ স্তরী বা ডিপ্লো প্লাস্টিক নিডারিয়া পর্বের সাথে সেখানে আছে টিনোফোরা এবং এই দুটি স্তরের নাম হচ্ছে এপিডারমিস এবং গ্যাস্ট্রোডারমিস পরিণত হওয়ার পরে তিনজন বিজ্ঞানীর নাম অ্যান্থনি ভ্যান লিওয়েন হোক আব্রাহাম ট্রেমলে ক্যারোলাস লিনিয়াস এইখান থেকে যে কোনো একটা প্রশ্ন আসতেই পারে তাহলে এখন আমাদের বাংলাদেশে কি আমরা হাইড্রা পাই পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে বাংলাদেশে কি হাইড্রা পাওয়া যায় উত্তর হবে অবশ্যই পাওয়া যায় সারা দুনিয়াতে হাইড্রা পাওয়া যায় চল্লিশ ধরনের এই প্রশ্নটাও আসতে পারে পৃথিবীতে হাইড্রার প্রজাতির সংখ্যা চল্লিশটি তবে বাংলাদেশে হাইড্রা পাওয়া যায় কয় প্রকৃতির তিন প্রকৃতির এটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এম সিকিউ বাংলাদেশে তিন প্রজাতির হাইড্রা পাওয়া যায় তার মধ্যে এই তিনটা প্রজাতির নাম মনে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেখো লেখা আছে বাদামি বর্ণের হাইড্রা অলিগ্যাক্টিস বা হাইড্রা ফুসকা তো যারই নাম অলিগ্যাক্টিস তারই নাম ফুসকা আমরা সবাই ফুচকা তো খেয়েছি জীবনে তাই না তো তুমি একটু মনে করে দেখো এই যে ফুচকা সেটার বর্ণটা কি ধরনের খানিকটা বাদামি বর্ণের তাহলে পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে অলিগ্যাক্টিস বা ফুচকার বর্ণ কি আমরা কিন্তু সহজেই বলতে পারবো যে এটার বর্ণ হচ্ছে বাদামি বর্ণ এরপর আমরা দেখব যে সবুজ বর্ণের হাইড্রা ভেরিডিসিমা দেখো লিখা আছে হাইড্রা ভেরিডিসিমা হচ্ছে সবুজ বর্ণের অপর নাম হাইড্রা ভেরিডিস বা ক্লোরো হাইড্রা ভেরিডিসিমা তো ক্লোরো শব্দটার অর্থই হচ্ছে সবুজ আমরা জানি যে যেখানেই ক্লোরো থাকে সেখানেই বর্ণ সবুজ হয় তাহলে ক্লোরো হাইড্রা ভেরিডিসিমা বা হাইড্রা ভেরিডিসিমা হচ্ছে সবুজ বর্ণের আর বর্ণহীন বা স্বচ্ছ হাইড্রা ভালগারিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার জন্য এইটা পরীক্ষায় আসবে হাইড্রা ভালগারিসে বর্ণ কীরূপ হাইড্রা ভালগারিস কিন্তু বর্ণহীন বা স্বচ্ছ এবং এইটা মনে রাখতে হবে এবং ভালগারিস কথাটা তুমি যেখানেই দেখবা ভালগারিস শব্দের অর্থ হচ্ছে কমন অর্থাৎ যেটা সব সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় তাহলে সবচেয়ে বেশি যেটা পাওয়া যায় সেটার নাম হাইড্রা ভালগারিস এবং সেটার সেটার বর্ণ কীরকম সেটার বর্ণ স্বচ্ছ বর্ণহীন বা স্বচ্ছ তো দেখো লিখা আছে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় হাইড্রা ভালগারিস তাহলে এম সিকিউতে কিন্তু এই লাইনটাও আসতে পারে যে হাইড্রা ভালগারিস সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় এখন তার পরেই দেওয়া আছে হচ্ছে স্বভাব এবং বাসস্থান এখান থেকে আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে এখান থেকে আমরা পাঁচটা লাইন পড়বো গুনে গুনে চলো দেখে ফেলি কোনটা লাইন প্রথম কথা হচ্ছে হাইড্রা অনেক ছোট প্রাণী হলেও হাইড্রা কিন্তু স্বাধীন জীবনযাপন করতে পছন্দ করে সে কারো উপর নির্ভর করে না পর নির্ভর নয় দেখো লিখা আছে হাইড্রা মুক্ত জীবী প্রাণী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা হাইড্রা মুক্ত জীবী এরপর হাইড্রা ভালগারিস কোথায় বাস করে হাইড্রা ভালগারিস মিঠা পানিতে বাস করে এই কথাটাও জানতে হবে হাইড্রা ভালগারিস কিন্তু আমাদের দেশে সমুদ্রের পানিতে না কোথায় পাওয়া যাবে খাল বিল পুকুর রথ ঝর্ণা অর্থাৎ যেগুলো মিঠা পানি এই কথা এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে তৃতীয় যে লাইনটা পড়ব হাইড্রা ছোট প্রাণী হলেও সে কিন্তু কখনোই গোস্ত বা মাংস ছাড়া ভাত খায় না অর্থাৎ সে সবসময় মাংসাশী সে কখনোই শাক সবজি খেয়ে বেঁচে থাকতে চায় না সে সবসময় খুব দামি দামি মাংস খায় তাহলে এই কথাটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে হাইড্রা মাংসাশী প্রাণী যদিও সে ছোট প্রাণী এবং এই খাবারটা সে গ্রহণ করে কর্ষকর্ষিকার মাধ্যমে এই লাইনটা বোনাস জানলাম আমরা 
যে পরীক্ষা প্রশ্ন আসতে পারে খাদ্য গ্রহণ করে কিসের মাধ্যমে কোর্শিকার সাহায্যে সে খাদ্য গ্রহণ করে এখন আমাদের না হয় শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য ফুসফুস আছে হাইড্রার কিন্তু ফুসফুস নাই হাইড্রার দেহ প্রাচীরের মাধ্যমে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় শ্বসন এবং রেচন অর্থাৎ ফুসফুস এবং কিডনির কাজটা কে করে ফেলে তার দেহ প্রাচীর অর্থাৎ তার দেহ দিয়েই অক্সিজেন বেঁচে থাকার জন্য যে অক্সিজেন দরকার সেটা প্রবেশ করে আবার যে বর্জ্য পদার্থটা সেটা বের হয়ে যায় তাহলে তার দেহ প্রাচীরই তাকে সাহায্য করে আর লাস্ট লাইনটা অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাইড্রার পুনরুৎপত্তি ক্ষমতা প্রচণ্ড অর্থাৎ তুমি হাইড্রাকে কেটে দুই ভাগ করে দেবে সেটা কিন্তু আবার ডাবল হয়ে যাবে তাহলে হাইড্রার পুনরুৎপত্তি ক্ষমতা প্রচণ্ড এই দুই দুই প্যারা থেকে আমাদের প্রথম পেজ থেকে আমরা যা পড়ালাম এর বাইরে কোনো প্রশ্নই আসবে না তুমি যদি লেকচারটা শোনো আশা করি তুমি হাইড্রার এই পেজের উপরে অলরেডি বস হয়ে গিয়েছ